नमस्कार विद्यार्थी मित्रों रयत ऑलिम्पियाड या इतना नवी सी घर स्पर्धा परीक्षे मध्य गणित या विषय पर का प्रश्न विचार आज वीडियो मध्य इतना नवी या अभ्यास क्रमा गणित या विषया से संबंधित को पद्धति ने प्रश्न विचार जाऊ शक ती का उदाहरण आज वीडियो मध्य अपन सोडू जेनेकर तुम्हारा अंदाज कि कशा पद्धति प्रश्न परीक्षे विचार जाऊ शक पद्धति मग तुम्हारा अभ्यास करता है प्रश्न साय शेष सिद्धांतानुसार बाकी ही नेहमी तिंबतिंब आती नैसर्गिक संख्या आते पूर्ण संख्या आते पूर्णांक संख्या आते कि वास्तव संख्या आते इन रिमेंडर थेरम द रिमेंडर इज ऑलवेज नैचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर और रियल नंबर शेष सिद्धांत हा एक सिद्धांत असा है ज्यादारे अपन समझा एखाद बहुपदी का कि पॉलिनोमीयल अतो दुसर पॉलिनोमीयल न भागल तो बाकी कि शिलक रही अपन काड़ू शको तो जो सिद्धांत वाला जो शेष सिद्धांत कि रिमेंडर थेरम बनता तो एक प्रॉपर्टी अभी है कि यह सिद्धांतानुसार जर आप उदाहरण सोड़ कि शेष सिद्धांतानुसार एखाद बहुपदीन दुसर बहुपदी में भागन जी बाकी आती ती नी नैसर्गिक संख्या मिलती है यह प्रश्ना उत्तर है नैसर्गिक संख्या नैचरल नंबर्स पूछता एक प्रश्न बहू एक चौकोना को मप प्रमाण दिल दोनास तीनास पांच सहा तो को प्रकार का चौकोन है द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ कॉर्डिलेटर आर इन द रेशो टू इज टू थ्री इज टू फाइव इज टू सिक्स वॉट टाइप ऑफ कॉर्डिलेटर इट इज स्क्वेर पैलोग्राम ट्रेपेजिम और रेक्टैंगल तो चौरस है समांतरभूत चौकोन है समलम चौकोन है कि आयत है तो अशा पद्धति हा प्रश्न है आता इत हा पद्धति प्रश्न जर आप तो इत एक इलिमिनेशन पद्धत वपरून अपन दोन हत उत्तर तो आू शक नहीं असा एक निष्कर्ष काू शको कारण हे जो प्रमाण अपन बगित दोनास तीनास पांच सहा प्रत्येक प्रमाण वेगवेगा है यहाँ अर्थ तो चौरस तो आू शकत नहीं कि आयत सुधा आू शक नहीं कारण चौरस अल तो चौरसा प्रत्येक को मप नव्वद अंश आल पाजे मे एक एक प्रमाण आल पाजे तो प्रमाण आयता सुधा आल पाजे इत तो प्रमाण वेग है दोन आस तीन आस पांच आस सहा चौरस आयत स्क्वेर रेक्टैंगल हापी कुछ उत्तर आू शक नहीं मैं हाथ पर दोन समूत चौकोन कि संलम चौकोन मन सोड़न सुधा पहू शको जर समा दोन चौकोना को मापान चुकन दोन आस तीन आस पांच आस सहा समान पटीन जर आप प्रत्येक गुणोत्तरा मध्या संख्य गुणल तो संख्या मिलती दोन एक्स तीन एक्स पांच एक्स सहा एक्स मे होती को मप जर हाँ सर्वानी बेरीज के लिए चौकोना चार ही को मापां बेरीज आती तीन से साठ अंश तो बराबर तीन से साठ ही अपन अव शको मैं सर्व सहगुणक बेरीज करूँ दोन तीन पांच पांच आ पांच दहा सहा सो एक्स बराबर तीन से साठ मैं एक्स की किमत अपने का सोला पलिड़ घर छेद जी सोला भाग हो सोला दुने बत्तीस चार शिलक रहे शून्य होती पुनः सोला दुने बत्तीस आठ शिलक रहता इत भाग जो नहीं दशांश मैं घू तबल एक शून्य सोला पंच ऐसी एकशे कि अपने मिले बावीस पॉइंट पांच मैं हि एक किमत मे समान पट अपने मिला दोन एक्स तीन एक्स पांच एक्स सहा एक्स मे चौकोना चाहे सर्व को मप का एक किमत बावीस पॉइंट पांच है दोन एक्स मे बास पॉइंट पांच ची दुप्पट पंच अंशील तीन एक्स मे दुसर को मप है बावीस पॉइंट पांच ल जो तीन न गुणल तो अपने दुसर को मप मिले जे अपने मिले सदुस पॉइंट पांच अंश पांच एक्स मे तीसरा को पांच गुणिले एक्स मे पांच गुणिले बावीस पॉइंट पांच हा जर गुणाकार अपन के एकशे बारह पॉइंट पांच अंश ये तीसर को मप मिले चौथा को मप है सहा एक्स एक्स ल सहा न गुण लंतर अपने चौथा को मप मिले सहा गुणिले एक्स मे सहा गुणिले बावीस पॉइंट पांच सहा गुणिले बावीस पॉइंट पांच मे एक पस्तीस अंश तो हि चौकोना चा चार को मप होती जर यह सर्वे अपन बेरीज कर तीनशे साठ ही अर्थ अपन जो उत्तर काड़े तो बराबर है मत हा समांतरभूत चौकोन कि संलंब चौकोन हा मदला हा चौकोना को प्रकार आला पाजे कारण हे चार को मप जर बगित ती वेगवेगी है 
जर हा समांतरभूत चौकोन असायचा असेल तर याचे सम्मुख कोण एकरूप पाहिजे समांतरभूत चौकोनाची समांतरभूत चौकोनाचा आहे गुणधर्म आहे की समांतरभूत चौकोनाचे सम्मुख कोण म्हणजेच समोरासमोरील कोण एकरूप असतात अपोजिट अँगल्स ऑफ अ पॅलोग्राम आर कॉंग्रोन पण इथं तर कुठलेच दोन अँगल्स आपल्याला कॉंग्रोन दिसत नाहीत एकरूप दिसत नाही याचा अर्थ समांतरभूत चौकोन हा सुद्धा चौकोनाचा या प्रकार असू शकत नाही मग राहिला पर्याय एकच कारण पहिला दुसरा आणि चौथा हे पर्याय यातला कुठलाच पर्याय आपलं उत्तर असू शकत नाही मग राहिला एकच पर्याय तिसरा याचा अर्थ या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन संलम चौकोन म्हणजेच ट्रॅपेझियम तर अशा पद्धतीनं एक एक उत्तर इलिमिनेट करत जाऊन सुद्धा आपण एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर मिळवू शकतो तर हा प्रश्न होता कॉर्डिलॅटरल चौकोन या नवी मधल्या सिलेबसवर आधी पुढचा एक प्रश्न बघू आपण पुढील पर्यायात त्रिकोणासाठी तीन बाजूंची मापे दिली आहे त्यावरून कोणत्या पर्यायातील मापावरून त्रिकोण रचना तयार होणार नाही खाली काही ऑप्शन दिले आहेत त्याच्यामध्ये लेन्स ऑफ थ्री साइड आर गिवन टू ड्रॉ ट्रायंगल इन विच ऑप्शन वी कॅन ड्रॉ अ ट्रायंगल हे चार जे त्रिकोणाचे डायमेन्शन दिले आहेत त्यातला कोणताच त्रिकोण आपण काढू शकत नाही असा प्रश्न आहे मग त्यासाठी त्रिकोणाच्या बाजूंचा एक गुणधर्म आपण वापरायचा इथे समजा हा एक त्रिकोण दिला आहे ए बी सी असा कोणताही त्रिकोण असू दे एक ह्या त्रिकोणाच्या बाजूंचा गुणधर्म असा आहे की ह्या त्रिकोणामधल्या कोणत्याही दोन बाजू जर आपण घेतल्या म्हणजे समजा इथं बाजू ए बी आणि बाजू बी सी घेतली आणि त्यांची बेरीज केली बाजू ए बी आणि बाजू बी सी या दोन्हीची बेरीज केली तर ती तिसऱ्या बाजूपेक्षा म्हणजेच ए सीपेक्षा मोठीच असली पाहिजे आणि हे कोणत्याही त्रिकोणाच्या बाबतीत आणि कोणत्याही त्याच्या दोन बाजूंच्या बाबतीत हा गुणधर्म खरा आहे आता ह्या चार पर्यायामध्ये जिथं असं होत असेल तो त्रिकोण आपण काढू शकतो पण जर असा एखादा त्रिकोण असेल ज्याच्यामध्ये कुठल्याही दोन बाजूंची बेरीज तिसऱ्यापेक्षा मोठी होत नाही म्हणजे लहान होत असेल तर तो त्रिकोण मात्र आपण काढूच शकणार मग आपण ते चेक करूया पहिला डायमेन्शन पाच पॉइंट पाच चार आणि सात ह्यामधले कुठलेही दोन आपण बाजूंची बेरीज करूया म्हणजे चार आणि सात बेरीज अकरा होते जे पाच पॉईंट पाच पेक्षा मोठी आहे किंवा पाच पॉईंट पाच आणि चार यांची बेरीज नऊ पॉईंट पाच होते जी सात पेक्षा मोठी आहे किंवा पाच पॉईंट पाच आणि सात यांची बेरीज जर आपण केली तर ती बारा पॉईंट पाच होते जी चार पेक्षा मोठी आहे याचा अर्थ या डायमेन्शन साठी म्हणजे पहिल्या त्रिकोणामधल्या बाजूंच्या साठी हा गुणधर्म खरा आहे दुसऱ्यासाठी बघूया दशांशाचा विचार न करता सात आणि तीनची बेरीज दहा येते जी पाच पॉईंट दोन पेक्षा मोठी आहे किंवा तीन पॉईंट सात आणि पाच किंवा इथं फक्त पाच आणि तीन असं जर घेतलं तर त्यांची बेरीज आठ होते जी सात पॉईंट पाच पेक्षा जी सात पॉईंट दोन पेक्षा मोठी आहे आणि सात आणि पाच किंवा सात पॉईंट दोन आणि पाच पॉईंट दोन याची बेरीज होईल बारा पॉईंट चार जी याच्यापेक्षा मोठी आहे म्हणजे इथं सुद्धा तो गुणधर्म आहे कुठल्याही दोन बाजूंची बेरीज तिसऱ्यापेक्षा जास्त तिसरा पर्याय बघूया आपण आता इथं पहिल्या दोन बाजू घेऊया चार पॉईंट दोन आणि तीन पॉईंट चार यांची बेरीज होईल सात पॉईंट सहा पण ही संख्या तिसरी जी बाजू आहे आठ पॉईंट पाच याच्यापेक्षा मोठी नाही ती त्याच्यापेक्षा लहान मिळते याचा अर्थ इथं हा गुणधर्म लागू होत नाही कारण पहिल्या दोन बाजूंची बेरीज ही तिसऱ्यापेक्षा मोठी होत नाही तर लहान होते मग हा त्रिकोणच असू शकत नाही याचा अर्थ हा त्रिकोण आपण काढू शकणार नाही त्यामुळे ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन आता पर्याय तीन मध्ये आपल्याला उत्तर मिळालं त्यामुळे पर्याय चौथा आपल्याला चेक करून पाहण्याची गरज नाही आपल्याला आपल्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालेलं आहे तर अशा पद्धतीनं हा जो प्रश्न आहे तो त्रिकोणाच्या बाजूंचे जे गुणधर्म आहेत तर त्या बाजूंच्या गुणधर्मावर आधारित हा प्रश्न आहे पुढचा एक प्रश्न पाहू आपण इथं प्रश्न असा दिलाय चक्रीय चौकोन ए बी सी डी मध्ये चक्रीय चौकोन म्हणजे सायक्लिक कॉटलेटल ए च्या मापाची दुप्पट कोण सी च्या मापाच्या तिपटी एवढी आहे तर कोण सी चे माप किती तर चक्रीय चौकोन म्हणजे काय हे सगळ्यात आधी आपल्याला समजून घ्यायला पाहिजे समजा एक वर्तुळ आपल्याला दिलाय त्या वर्तुळावर चार बिंदू आहेत ए बी सी आणि डी तर ह्या चार बिंदूंना जोडणारा जर आपण जोडून जर एक चौकोन तयार केला तर त्या चौकोनाला म्हणायचं चक्रीय चौकोन आता ह्या चौकोनासाठी आपल्याला माहिती अशी दिली की कोण ए या माप कोण ए च्या मापाची दुप्पट कोण सी च्या मापाच्या तिपटी होते जर आकृतीमध्ये आपण पाहिलं कोण ए आणि कोण सी हे समोरासमोरील कोण आहे ह्या दिलेल्या रिलेशननुसार आपण एक सूत्र तयार करू शकतो कोण ए याच्या मापाची दुप्पट म्हणजे दोन गुणिले कोण ए आणि कोण सी च्या मापाची तिप्पट म्हणजे कोण सी गुणिले तीन तर ही समान आहे मग असं जर असेल तर कोण ए च्या ठिकाणी आपण सबस्टिट्युशन घेऊ शकतो म्हणजे दोन जर त्या बाजूला घेतले तर छेदात जाईल म्हणजेच तीनशे दोन गुणिले कोण सी होईल 
आणि आपल्याला कोण सी चं माप काढायचंय म्हणून कोण ए साठी आपण सबस्टिट्युशन घेऊया आता इथं आपल्याला ह्या चक्रे चौकोनाचा गुणधर्म वापरायचा आहे तर चक्रे चौकोनाचे सम्मुख कोण जे आहेत ते पूरक असतात म्हणजेच या चौकोन एबीसीडी मध्ये कोण ए अधिक कोण सी हे पूरक असतात म्हणजेच त्यांच्या मापांची बेरीज असते एकशे ऐंशी अंश तर कोण ए साठी सबस्टिट्युशन आहे आपल्याकडे कोण ए म्हणजेच तीनशे दोन कोण सी अधिक कोण सी तसंच ठेवूया कारण कोण सी चंच माप आपल्याला विचारले बरोबर एकशे ऐंशी अंश कोण सी अधिक कोण सी हे जर आपण कॉमन घेतलं तर कंसात शिल्लक राहील इथं तीनशे दोन अधिक कोण सी कॉमन घेतले त्यामुळे इथे शिल्लक राहील एक बरोबर एकशे ऐंशी अंश मग तीनशे दोन अधिक एक हा जर तिरकस गुणाकार केला तर तीन गुणिले एक म्हणजेच तीन अधिक दोन गुणिले एक म्हणजेच दोन छेद दोन गुणिले एक म्हणजेच दोन कोण सी बरोबर एकशे ऐंशी अंश तर तीन अधिक दोन म्हणजेच पाच छेद दोन कोण सी बरोबर एकशे ऐंशी अंश कोण सी चा माप आपल्याला काढायचा आहे म्हणून एकशे ऐंशी गुणिले पाच छेद दोन जर त्या बाजूला घेतले तर दोन छेद पाच होईल इथं पाच न जर भाग घालवला पाच त्रिक पंधरा तीन शिल्लक राहील सकत तीस छत्तीस गुणिले दोन म्हणजेच बहात्तर अंश हे कोण सी चा माप आपल्याला मिळेल आपल्या पर्यायामध्ये बहात्तर अंश हा दुसरा पर्याय आहे त्यामुळे पर्याय क्रमांक दोन हे आपलं या प्रश्नाचं उत्तर आहे तर इथं आपण चक्रीय चौकोन आणि चक्रीय चौकोनाचे जे सम्मुख कोण आहेत त्याचा गुणधर्म याचा उपयोग करून आपण हे उदाहरण सोडवलं आणखी प्रश्न आपण बघू पुढचा प्रश्न त्रिकोणमिती ट्रिग्नोमेट्रीवर आधारित आहे म्हणजे कॉट साठ गुणिले टॅन तीस अंश बरोबर किती असा प्रश्न आपल्याला विचारलेला आहे मग इथं कॉट साठ आणि टॅन तीस याची किंमत आपल्याला माहिती पाहिजे त्यासाठी त्रिकोणमितीचा जो तक्ता आहे तो आपला पाठ असला पाहिजे मग कॉट साठ त्याची किंमत आहे एक छेद वर्गमुळे तीन कारण टॅन साठची किंमत वर्गमुळे तीन आहे त्याचा व्यस्त म्हणजेच कॉट गुणिले टॅन तीस टॅन तीसची किंमत आहे एक छेद वर्गमुळे तीन तर हे आपल्याला विचारले या दोन्हीचा गुणाकार किती तर गुणाकार करूया अंशांशांचा एक गुणिले एक म्हणजेच एक छेद वर्गमुळात तीन गुणिले वर्गमुळात तीन म्हणजे वर्गमुळात तीनचा वर्ग होईल मग एक आहे तसेच आणि वर्गमुळात तीनचा वर्ग इथं वर्गमुळ आणि वर्ग एकमेकांना निघून जाईल म्हणजे शिल्लक राहील तीन याचा अर्थ या दोन्हीचा गुणाकार येईल एक छेद तीन म्हणजेच कॉट साठ अंश गुणिले टॅन तीस अंश बरोबर उत्तर येईल एक छेद तीन आणि हा दिलाय पर्याय क्रमांक तीन मध्ये त्यामुळे पर्याय क्रमांक तीन हे आपलं या प्रश्नाचं उत्तर आणखी एक प्रश्न पुढचा असाच त्रिकोणमितीवर आधारित आहे इथं आपल्याला असं विचारले की कॉस अठ्ठावीस अंश छेद साईन बासष्ट अंश बरोबर किती आता इथं हे जे दोन कोण दिले अठ्ठावीस अंश आणि बासष्ट अंश यांची किंमत आपल्याला त्या त्रिकोणमितीच्या तक्त्यामध्ये सुद्धा मिळत नाही मग इथं आपल्याला काहीतरी सबस्टिट्युशन करावं लागतं काय सबस्टिट्युशन करावं लागतं म्हणजे इथं कॉस अठ्ठावीस अंश अंशामध्ये छेद साईन बासष्ट अंश तर इथं साईन आणि कॉस मध्ये एक रिलेशन आहे म्हणजे ते रिलेशन असं आहे साईन थीटा बरोबर कॉस नव्वद वजा थीटा तर अशी ती सबस्टिट्युशन आहे किंवा उलट सुद्धा कॉस थीटा बरोबर साईन नव्वद वजा थीटा आता यामध्ये कॉस इथं अठ्ठावीस आहे त्या कॉसच्या ठिकाणी मी जर साईन लिहिलं तर या सूत्रानुसार अठ्ठावीसच्या ठिकाणी नव्वद वजा अठ्ठावीस असं लिहावं लागेल कारण इथं साईन थिटा बरोबर कॉस नव्वद वजा थिटा आणि कॉस थिटा बरोबर साईन नव्वद वजा थिटा म्हणजे कॉसच्या ठिकाणी जर आपण साईन घेतलं तर थिटाच्या ठिकाणी नव्वद वजा थिटा करायचं इथं तेच केलं कॉसच्या ठिकाणी साईन केलं म्हणून अठ्ठावीसच्या ठिकाणी नव्वद वजा अठ्ठावीस छेद तर छेदामध्ये बदल आपण काय करायचं नाही छेद तसंच ठेवूया साईन बासष्ट कारण आपल्याला उत्तर मिळवायचं आहे मग साईन नव्वद वजा अठ्ठावीस म्हणजेच किती तर बासष्ट अंश छेद छेदामधले साईन बासष्ट अंश तसंच लेच मग इथं औषध आणि छेदात दोन्ही ठिकाणी साईन बासष्ट आहे एकचा भाग जाईल एक छेद एक म्हणजेच एक याचा अर्थ जी वैजिक राशी आहे त्याचं उत्तर येईल एक जो आपल्याला पर्याय क्रमांक चार मध्ये दिलाय त्यामुळे पर्याय क्रमांक चार हे आपलं ह्या प्रश्नाचं उत्तर तर हा त्रिकोणमितीवर आधारित आणखी एक प्रश्न आणखी एक शेवटचा प्रश्न बघूया ज्याच्यामध्ये आपल्याला असं दिलंय की तेहतीस सेमी लांब अठरा सेमी रुंद व आठ सेमी उंच अशी धातूची भरीव इष्टिकाची ती वितळून त्याच्यापासून शून्य सेमी जाडी 
व सहा सेमी व्यास असलेल्या नाण्याच्या आकाराच्या किती चकत्या तयार होतील पाचशे चाळीस सहाशे चाळीस सातशे चाळीस की आठशे चाळीस तर इथं दोन आकृती आपल्याला दिलेत एक तर इष्टिकाची ती किंवा त्याला आपण क्युबॉइड असं म्हणतो दुसरा दिलाय नाण्याचा आकार असणारी आकृती मग नाण्याचा आकार असणारी आकृती जी आहे त्याला आपण सिलेंडर म्हणतो किंवा वृत्तचिती म्हणतो तर ह्या लंब इष्टिकाची ती किंवा क्युबॉइडची जी डायमेन्शन दिलीत लांबी रुंदी आणि उंची समजा लांबीला आपण एल म्हणलं रुंदीला बी आणि उंचीला एच तर ह्याचं काहीतरी व्हॉल्युम असणार आहे काहीतरी धनफळ असणार आहे तर ते वितळवून त्याच्यापासून सिलेंडर आकाराची आणि त्याच्या सुद्धा डायमेन्शन दिलेत शून्य पॉईंट दोन सेमी जाडी म्हणजे जिथं आपण त्याला उंची म्हणू शकतो लंबवृत्तची ती ही अशा आकाराची असते साधारणपणे ज्याला दोन सर्क्युलर बेसेस असतात तर हे जे आहे त्याला आपण म्हणतो उंची एच आणि ते वर्तुळाकार जे पाय आहेत त्याला त्याची असणार आहे रेडियस म्हणजे त्रिज्या मग इथं व्यास दिला आहे व्यास दिला आहे सहा म्हणजे याची त्रिज्या त्याच्या निंपट असणार आहे म्हणजे त्रिज्या असेल तीन म्हणजे आरची किंमत तीन दिली किंवा या वृत्तीची तिची त्रिज्या तीन सेमी आहे आणि त्याची उंची शून्य पॉईंट दोन सेम म्हणजे सगळ्यांचे डायमेन्शन्स आपल्याकडे आहेत आता आपल्याला एवढंच काढायचं आहे की ह्या एवढ्या लंब ह्या एवढ्या इष्टिका चितीपासून ह्या डायमेन्शन्सची म्हणजे शून्य पॉईंट दोन सेमी उंची आणि तीन सेमी त्रिज्या असणाऱ्या अशा किती वृत्तचिती बनवते ती म्हणजे आपल्याला ह्या इष्टिका चितीच्या घनफळाला वृत्तचितीच्या घनफळानं भागायचं आहे क्युबॉइडच्या घनफळाला सिलेंडरच्या घनफळानं भागायचं मग क्युबॉइडच्या घनफळाचा फॉर्म्युला काय एल गुणिले बी गुणिले एच मग इथं लांबी रुंदी उंची आपल्याला दिलेली आहे तेहतीस गुणिले अठरा गुणिले आठ हे झालं घनफळ या क्युबॉइडचं किंवा या इष्टिका चितीचं आता ह्याला या वृत्त चितीच्या किंवा सिलेंडरच्या घनफळानं भागायचं तर आता सिलेंडरच्या घनफळाचं सूत्र सुद्धा माहिती पाहिजे आपल्याला ते सूत्र आहे पाय आर वर्ग एच मग इथं पायची किंमत घेऊया बावीस छेद सात कारण ह्या वृत्तचितीच्या घनफळानं आपल्याला भागायचं आहे गुणिले आरचा वर्ग आर म्हणजे जिथं तीन आहे मग इथं घेऊया आपण तीनचा वर्ग गुणिले एच आणि एच दिली शून्य पॉईंट दोन झाला हा भागाकार आपण केला की आपल्याला उत्तर मिळणार मग अंश तेहतीस गुणिले अठरा गुणिले आठ आहे त्याचाच ठेवूया गुणिले आता इथं भाग घालवताना छेदामध्ये पुन्हा बावीस छेद सात आहे मग भाग घालवताना ते किचकट जाईल म्हणून बावीस छेद सात वर अंशामध्ये घेऊया सात छेद बावीस येईल गुणिले तीनचा वर्ग नऊ नऊ जर आपण अंशात घेतले तर एक छेद नऊ होईल गुणिले शून्य पॉईंट दोन याचा सुद्धा छेद काय नाही म्हणजे तो एक आहे जर हे आपण छेदात जर हे आपण अंशामध्ये घेतलं तर होईल एक छेद शून्य पॉईंट दोन आता इथं आपण भाग घालवू शकतो पहिल्यांदा तीन अकरानं भाग देईल अकरा जर का तेहतीस अकरा दुणे बावीस पुन्हा नऊनं भाग देईल नऊ एक के नऊ नऊ दुणे अठरा पुन्हा ह्या दोनला दोन निघून जाईल आता अंशांशांचं गुणा कर करूया आठ गुणिले तीन चोवीस चोवीस गुणिले सात आता सर्व अंशांचं गुणा कर करूया सात गुणिले आठ छप्पन्न छप्पन्न गुणिले तीन एकशे अडुसष्ट छेद छेदामध्ये फक्त शून्य पॉईंट दोन शिल्लक आहे आता शून्य पॉईंट दोन न भाग घालवताना हे दशांश आपल्याला काढून टाकावं लागेल दशांश चिन्ह मग जर इथं दोन लिहिलं तर दशांश जे दशांश चिन्ह आहे ते एक घर पुढे जाईल असं जर आपण छेदात केलं तर अंशामध्ये एक शून्य वाढवावा लागतो म्हणजे एक सहा आठ नंतर एक शून्य द्यायचा आता दोन न भाग घालू शकतो आपण बे के बे बॅटी सोळा बेचूक आठ शून्य याचा अर्थ जर जर ह्या इष्टिका चितीला वितळवलं तर त्याच्यापासून या डायमेन्शनची म्हणजे शून्य पॉईंट दोन सेमी जाडी आणि सहा सेमी व्यास असणारी एकूण आठशे चाळीस नाणी तयार करता येतील आणि हा पर्याय आपल्याला दिला आहे पर्याय क्रमांक चार मध्ये तर मग पर्याय क्रमांक चार हे आपलं ह्या प्रश्नाचं उत्तर तर हे काही प्रश्न होते जे रयत ऑलिम्पियाड इयत्ता नववीसाठी जी स्पर्धा परीक्षा घेतली जाते त्याच्यामधल्या गणित विषयाशी संदर्भात अशा पद्धतीचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात हे एवढेच प्रश्न नाहीत तर नववीचा जो काही सिलेबस आपल्याकडे असेल त्या सिलेबसवर अशा पद्धतीची भरपूर उदाहरणं त्यांचा सराव करा ज्याचा तुम्हाला स्पर्धा परीक्षेमध्ये फायदा होईल ठीक आहे हा व्हिडिओ इथंच थांबू थँक्यू